今天我要用芋头和豆包做一道素食家常菜料理。大家好，我是 k i s t i n 欢迎来到 k i s t i n Walk TV。我的频道主要是要向大家分享一些素食料理家常菜的食谱。你是不是跟我一样吃素，还是想看看吃素的朋友都怎么吃呢？那你一定要订阅这频道哦，特别是打开旁边的小铃铛，还要给影片点一个赞哦。那我们现在就来用芋头和豆包做一道素食家常菜料理吧。先来把芋头削皮。芋头削完皮后，这一颗的分量是八百克，今天用一半就好，大约四百克的量。这里切成三等份，再切成片。另一半的芋头可以用保鲜膜包起来，放到冰箱保存。把芋头放入盘中，稍微摆整齐，准备拿去蒸。电锅内倒入两个米杯的水。把芋头放进电锅内，盖盖子，按下开关。接下来准备大约十克的甘草，一片的肉桂，两片的月桂叶，一茶匙的花椒粒，两三颗的八角。现在要要来去炒盐巴，取一个干锅子，开中火。放入一瓢的盐巴，再把八角、月桂叶、花椒粒、桂皮、甘草放进来，转小火，把盐巴炒至变色，大约炒了两分钟左右，就可以闻到香味了。这时候快要好了，跟本来的盐的颜色对比，有变黄了，已经好了。关火，用滤网把盐巴过滤出来，剩下的香料就不要了。准备四片豆包，放进。有深度的盘子里面，先放旁边备用。接下来准备腌制豆包的材料，青菜的梗，切下来后拍扁，把香菜的梗拨一拨，摆上来。准备大约十克的姜，拍扁，拍扁后拨一拨，放到豆包上面来。准备一小段的芹菜，拍扁，放到豆包上。接下来放入一茶匙刚刚炒好的盐巴。一茶匙的二砂糖，半茶匙的五香粉，白胡椒一些，一茶匙的素蚝油，把调味料抹均匀。嗯、这新鲜的豆包因为很嫩。所以在抹腌料的时候要小心，不要弄破了。都抹好了，先放在旁边腌制十五分钟。芋头蒸熟了，现在先放一些调味料，半茶匙的二砂糖
拌茶匙刚刚炒的盐巴，拌茶匙五香粉，把芋头压成泥状。豆泥压好了，先放旁边备用。接下来准备一百克的淀粉，淀粉就是小麦淀粉，倒入一百度的热水，大约是六十克的热水，搅拌至有点成团后，可以用手抓揉。搓揉淀粉一定要用热水，而且是滚烫的热水，不然用冷水就不能成团喽。搓揉至像这样子成团后，把它放进芋泥里面，把芋泥和淀面粉团搅拌均匀。搓揉成团，搓到一半的时候，像这样子，还没有完全均匀，要再继续搓揉。像现在已经搓揉成团了，先取出来，把它塑形成一个一样的大小。这样子方便我们平分成四等份。豆包已经腌好了，先取一片，把芋泥铺在豆包上。可以用刮板帮忙压成一个平均的厚度，像这样子第一片就完成了。我把四个豆包都铺上芋泥了。现在准备鲜太白粉，把豆包和芋泥全部沾上一层太白粉，都沾上太白粉了。现在热油锅拿去炸，油锅已经热了。把豆包和芋泥放进来炸，两面都炸得差不多了，可以起锅了，关火。接下来准备一些高丽菜丝。高丽菜丝放入盘中，铺平，挤上纯素美奶汁，撒上一些小麦胚芽粉。芋泥豆包炸好了，现在把它切条。把芋泥豆包摆上来，哇！芋泥豆包牌完成了，这样做的芋泥太香了，又多了一道连不爱芋头的孩子都喜欢的料理。酥脆的豆包搭配绵密的芋泥，真的很好吃。芋头的香味和五香粉融合，然后在嘴里化开，这独特的滋味一定要做来吃看看才懂，太棒的味道了。
。非常感谢大家还能够停留到最后，我的频道接下来都会向大家继续分享一些简单上手、快速上桌的素食家常菜料理食谱。如果你有兴趣的话，那就立即订阅这个频道，打开旁边的小铃铛，还要给影片点个赞哦。我们下期见，拜拜。